ons gesels vanavond oor die vervulling van die Heilige Geest, maar ons doen dit na aanleiding van geestelike luidsjeding, en die vraag is met andere woorde, hoe beleef jy jou geestelike leven? Beleef jy ook dat jy somtijds so aan en af is? Ons allemaal jylle, die natuurlijk sy soene in ons leven waar ons rare van kan sê, maar ons stappe lekker na bijpak met die Heere, en sommige, as gevolg van die verskyde met die Heere, sommige tye dat ons een bykie verder is. Dit is nie waarvan ek vanavond praat nie, ek praat van daar die tye wat jy voel, maar daar is nog geen contact nie. Dit is geestelike luidsiering. Net die kappel wat die Alpha Christus ontwikkel het, hy praat meer van pilot-like christene. Hy sê nou, die van julle wat weet, jou gast Jesus werk, steek nie die hand op wat ek nie kan sê, dat ek in die metafoor gebruik wat niemand van verstaan. Ok, julle, een gast Jesus, ek moet vir paar van julle betuigde, een gast Jesus het so'n klein vlammetje wat die heel tyd brak, en dit word die pilot light, dit is wat in Afrikaans is, maar dit is die pilot light, en dan wanneer jy die water so opdraai, dan gaan daar een klep op, en even sklep word klomp gas vrygespeel, maak ek, en dan brand hy hard, en dan word die water warm. Nou hy sê, sommige gelovig is, is soos pilot light christene, hulle, hulle vlam met die brand, maar dit is eindelijk ook al, hulle beleef nie die geweldige gasomploffing, soos wanneer die water rare warm word, en dan word hulle ook natuurlijk nooit geestelik warm, want hulle, hulle is nie pilot light christene, Nou, die van julle, die ouwe generatie, sal my precies meer van weet praat. Wie van julle kan onthou van Matthews Monserrat toe? Loop en val, as hy, loop en val. Hy het, as hy gehad toe, hy was lang in stand gekeerd, hy is al in 1958 in Soweto geboore, en sy kie merk in die stijl is, dat hy die hele tijd gelijk op hy gaan val, so het hy op die oude en loop en val met zware toe geword. En somtijds beleef ons maar, Dit is ook hoe ons geestelike levens is, dat ons loop en val, ons loop en val. En die vraag wat ons vanavond wil vraag, en wil antwoord natuurlijk is, maar is daar een oplossing, dat dit nie waar is? Is daar een oplossing dat ons nie net pilot uit christene wees, of loop en val christene, of een loutsie nie christene is nie? En dan wil ek vir julle sê, daar is, en die bybel is baie, baie, duidelik daar oor, ons gaan een beetje daar oor praat, maar ek wil sommer nie eerst vir julle so iets van my persoonlijke getuienis gee, rondom die saak van die vervulling met die Heilige Gees. Soos wat die meeste van julle weet, was ek vir jaar lang een leraar in die hoofstroom om kerk te wees. Net geloof, dat die vervulling met die Heilige Gees het net plaasgevind op Pinksterdag en is nooit weer herhaal nie. So dis die dogma waarom ek groot geraak het, die lering waarom ek groot geraak het, en so gaan lees jy op een kamp, en sy beleef die vervulling met die heilige geest, en jy het die sy by die huis kom, en sy kan self jy het getel, het ek soveel weerstand gehad. Dit het vir my gevoel dat sy is een ketter, sy verloor nou die geloof van sy altijd te groot, en sy is verkeerd, en ek was so oortuig dat sy verkeerd was, want ek was, ek wil amper sê, blindelings loyaal aan die dogma, aan die lering van die kerk, waarin ek groot geword het, so loyaal, dat ek nie eers bereid was om te toets of dit die waarheid is nie. En jylle weet, as hier akademisioon in jylle is, en mense wat dees is, al geskryf het sy dit weet, Jy moet bereid wees om elke waarheid te verifieer. Maar blindlings geloof verwacht het nie van jou nie. En as jy groot geword het, dit is hoe dit is. Dit is die waarheid. Maar jy is nie bereid om self te gaan en te toets, is dit die waarheid, is dit rechtig die waarheid? Dan is daar een probleem. En dit is eindelijk een probleem vir al onder die Afrikaners, want ons het geleer, ons kom uit een sterk patriarchale omgeving, so ons het geleer, as pa praat, sal ma en die kinders luister, en na die selle hier al gee, en ons in ons opleiding gaan, as die boom nie so gesê het, dan moet het die waarheid wees. Vandag vroeg ons dan, net die doom nie, maar ek was vroeg Google, 
maar in die tijd was dit die doem nie. En jij het nie gewaag, jy het nie gedurf om dit in twyfel te trek, dat dit van mij sê moet dat nie die waarheid of die volle waarheid kan wees nie. En so het, was ek oortuig dat Jesus is oor die doop en oor die, en oor die vervulling van die heilig gegees nie, heel te maal verkeerd. En hier sit ek in die hoofstroom kerk en, en wat gebeur toe? Sy bid toe interessante gebed. Sy sê maar, sy wil graag gedoop word, maar sy gaan nie, sy wil ek moet al doop. So sy wil, toe bid sy dat die Heere eers my omkeer. Wat toe wel later gebeur, anders is sy ek nie van haar die gestaan het om die gesels het. Maar ek wil vir julle sê, en ek wil vir julle uitdaag, en handeling is die Jesus van die beleens, die, die gelovig is, wat bekend daarvoor was, dat maak nie saak wie die prediker was nie, as iemand kom preek het daar, het hulle die skrif te gaan toets om te kyk, maar is dit, is dit rechtig daar so? En die vermoende te kom, kom uit die juist oor balans van hom praat, is dat ons kan elkeen daar die vermoe heen, as gevolg van die vervulling met die heilige gees. Nou ek wil vir julle sê, en julle kan maar gaan boelen ook, as jylle my nie glo nie, of die bybel self kom wat nie lees, daar is 69 vers in die bybel wat gaan oor die vervulling of die doping met die heilige gees. Die groot vraag wat hulle dan vraag maar, <coughs> hoe kan ons gelovig word en ons hier die heilige gees wat in ons woon, <coughs> en nou is dit as ook al een second blessing of een tweede ding is, wat gebeur, hoe is het moendlik, jy kan toch nie meer van die heilige geest kry nie, as die heilige geest een persoon is, heel van die godelike drie eenheid, dan het jy om ons dan nie op volheid, jy het, dit is ons onmoendlik om meer van hom te kry, en jy het, dit is waar ek nou moet, jammer om dit te sê, jy het iets hier leer van Grieks, wanneer ons in die bybel lees, van die heilige geest het, oor hulle gekom, of die heilige geest het op hulle gekom, dan word daar van dit, dit een baie specifieke ding gepraat, en dit is die toerusting van die heilige geest, en die Griekse woord wat daarvoor gebruik word, is epi, en epi word op twee maniere gebruik, en in die tekste is het elke keer die woord epi wat gebruik word, so ek het so met twee voorbeelde in die heilige geest, handel die 1 vers 8 sê, maar julle sal kracht ontvang, as die heilige geest oor julle kom, Handelingen 19 vers 6, uh, leed Paulus die bekeringe van Apollos handel, hand, uh, handel op, en toe kom die hulle gees op hulle, waar die selfde woord, ek nie woord gebruik, en wanneer daar die woord gebruik word, dan gaan dit oor die heilige gees, wat jou wil kom toeris, wat jou wil kom bekrachtig. Wanneer ons in die Bijbel lees, oor wedergeboorte, oor die heilige geest wat in jou woning kom maak, dan word die woord die en gebruik. Um, en en beteken in. Byvoorbeeld in 1 Korintiërs 13 vers 6, ek sal die vers hier gesit, lees ons daar, weet jy nie dat jy die tempel van God is, en dat die geest van God in jy woon nie. So wanneer ons kyk na die tekste oor vervulling met die heilige geest, en ons kyk na die tekste oor die inwoning van die heilige geest, oor die heilige geest wat wedergeboord in ons gewerk het, dan sien ons dit wanneer die heilige geest in jou kom woord. Maar daar die selfde heilige geest wil jou kom toeris om God nie in jou eie kracht te dienie, om intimiteit met die Heere te nie in jou eie kracht nie, want wat gebeur, dis wanneer ons loop en val christene word, dis wanneer ons loudsien christene word, of pilot like christene word, is wanneer ons ernstig probeer, om die Heere te dien met ons eie kracht. En God wat ook die gever is van geloof, hy die gave van geloof ons geef, kom geef ons ook die toeristen, om God te dien, om getuie, om sy getuie te wees. Neem ons eie kracht nie, maar in die onuitputtelike krachtbron. Ek wou aanvang dit self die thema van genoem het, maar is ons kernkracht christen? Want of is ons nou nog een steenpoel krachtstasies is met doepie of met toeka wat in elke geval altyd die ene keer weet wat die werk doet. Of is ons kernkracht, wist in het, wat die kracht van die heilige geest 
wat tot elke gelovige sy beskikking is, gebruik om te leef, om die godelike leven te leef, om te wandel met die Heer. Ek wil vir julle een paar verse gee, deel van die 69 verse, waarmee ek vir julle oortuig, wil probeer oortuig, ek hoop dat die geest julle sal oortuig, dat die vervulling met die heilige geest en die vervulling en die doodop met die heilige geest is twee wisseltermen wat doorsteer in die nieuwe testament gebruik word. Ons sien, die eerste, die eerste keer wat ons lees van daar wat toerusting van boer is, lees ons in Lukas 24 vers 49, waar Jesus dan die, die volgende sê, en ek sal die gave wat my vader vir julle, wat my vader beloof het, vir julle steen, maar jylle moet in die stad bly, totdat jylle met kracht van boer toegerust word. So hier kry ons al klaar die antwoord, waar oor gaan die vervulling by die huidige Dit gaan oor toerusting van boer af, van die hemel af. En dan sien ons die baie bekend, die Pieser 5 vers 18, wat sê, dit is die 83 vertaling, wat ek lees die ander vertaling, is, is allemaal die nieuwe 20, 20 vertaling, Ephesians 5 vers 18 sê, moet nie dronk word van wijn, daar het ons ons bandigheid, maar word met die geest vervul. Nou wat belangrijk is, om in hierdie versie raak te sien, kom ons praat vir eerst, kom moet nie dronk word van wijn. Nou, iets wat al bekend was in daar die tyd, is dat afgodspriesters, om half te kom en dat hulle in die godelike besuiming is, en dit is iets wat hulle af het gee, dan drink hulle met dronk. En dan sê hulle, maar hulle is hier die besuiming, en is hier die afgoede van hulle, wat dit vir hulle moendlik maak. En Paulus het het verstaan, en toe gesê, maar, maar jylle, maar nou nie soos afgodspriesters wees, en dronk word van wijn, nie laat toe, dat die heilige geest jylle vervul, en wat wil hy daar nie sê, is dat somtijds is die vervulling met die heilige geest een baie sterk ervaring, een sterk ervaring, wat somtijds vir jou kan dat beleef, dat jy dronk is, met ander, dat jy nie al lekker beheer, oor jou been het, en per tyd keer, kan jy grond toe gaan, maar jy hoef nie, want die heilige geest is wat sensitief vir elkeen van ons, en hoe hy met ons werk, maar die ander belangrike ding wat ons hier moet sien, is dat ons moet weet, dat ons moet toelaat dat die heilige geest is een passieve term, een passieve werkwoord, so wanneer daar staan ons moet toelaat, maar laat die geest jylle vervul, dan beteken dit dat ons moet toelaat dat die heilige geest ons vervul. Dit is nie iets wat ons uit ons self uit kan laat gebeur of kan laat genereer nie. En dan is het ook een actieve tens, Grieks het baie tenses, Afrikaans het iemand het daarom nie so baie nie, en en wat ek daarmee wil sê is, dat het is nie noodwendig een malige gebeurtenis nie, maar een meermalige gebeurtenis. So, van die loop, van die kilo wat praat van een second blessing, praat verkeerd, en het is een, het is een voortdierende handeling. As ons die Fiesers 5 vers 18, miskien nog beter een goeie Afrikaans verder wil vertaal, dan sal ons eerder sê, maar word voortdierend dier die Heilige Gees vervolg. Jy kan vir die Heere vraag vir een nieuwe invulling vir sy geest, omdat jy dit weer kan nodig kry. So kom ons praat, en sê vir mekaar, nou maar goed, waar oor gaan dit? Dit gaan, dat die Heere Jesus vir jou belofte gee, dat hy jou op toeris, en daar die toeris te maak, ontvang jy op geen aardse manier nie, op geen wereldse manier nie, daar die toeris te ontvang jy van en daar die toerusting het hem doen twee goeders. Eén, vir jou verhouding met hom, om jou te help in jou intieme levenswandel met die Heere, om jou neerstandvastige geloofige te maak, maar ook vir jou verhouding met die wereld, hoe jy leef het in opzichte van die wereld, hoe jy getransformeer word, om al hoe meer soos Jesus te wees, hoe jou harde harde, sachte hart word, hoe jou kort lot, jou kort nie meer, jy was hier ook een langer woord, hoe jou gebrek en sympathie, jy was hier ook empathie raak, 
Pwede mensen die wereld rondom jou. En dan krijg je ons die belangrijke opdracht ook daar in handeling 1 vers 8, wat Jesus en disciples moes nakom, dan staan daar die bekende vers, maar jylle sal kracht ontvang, wanneer die heilige geest oor jylle kom, die Griekse woord wat daar gebruik, is nie enie, maar epi, wanneer die heilige geest oor jylle kom, en jylle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in jylle Judea, en in Samaria, en tot in uithoeke van die wereld. Hierdie refrein gaan voor, een hele paar keer in handeling uit, haal vir ons nog twee gedeeltes in handeling uit, handeling in acht, toe die apostels in Jerusalem hoor, dat mens in Samaria die woord van God aanvaar het, het hulle vir Petrus en Johannes daarin gestuur, tien keer om te gaan check maar as het rare kan so. Die het toegegaan en vir die mense daar gebid, dat hulle die heilige geest mag ontvang, want die geest het nog nie op een van hulle gekom nie. Met ander woorde, ons sien bekeerlinge, wat al die Heere aan te neem, maar die geest van God het nog nie gekom nie. So hulle het al klaar die invoering van die heilige geest. Anders is hulle het onmoendig vir hulle gewees het, om tot bekeering te kom. En dan sien ons dat hulle vir hulle handel opleef, omdat die geest van God nog nie op hulle gekom het nie. Hulle was net in die naam van Heere Jesus gedoe. Die apostels het in die handen opgeleem en hulle het die heilige geest ontvang. En dan een van die mooiste gedeeltes is handeling in 19 vers 1 tot 6. En seker my lieflings gedeelte as ek wil praat oor die vervulling of die dope met die heilige geest. Ons sien dat na Paulus het prachtige kracht en jong genoeg het kracht en jong genoeg het. Hy was in Korinthe, so hy was letterlijk met die koorterme en uitreik as hy het so wil skap as hy in Korinthe gewees het. Terwijl in Korinthe was, het Paulus dier die Berland gereis en in die feese gekom. Daar het hy een groepie gelovig is. Dit is belangrijk dat ons dit raak wees. Daar het hy een groepie gelovig is gekryk, vir wie hy gevraag. Het jylle die heilige geest ontvang, toe jylle gelovig gewoord het? En hylle was nog baie onkinde gewees, baie nie met die geloof, en hylle antwoord van Paulus, ons het eerst gehoor, of die heilige geest al gekom het, het hulle geantwoord. Wat is so'n doop het hulle dan ontvang, vraag hy. Die doop van Johannes antwoord hulle, daarop sê Paulus, Johannes het die mense gedoop as hulle bekeer, maar hy het vir die volk gesê, dat hulle nie een nie gewoon wat na hom kom, dit is Jesus. Toe hulle dit hoor, het hulle in die naam van die Jesus wat doop. Paulus het hulle ook die handen opgeleid, en dan, en toe het die heilige geest opgeleid, op hulle gekom. So dit is die selwe woord, epi woord die gebruik, wat gebruik is in handeling 1 vers 8, wat sê die heilige geest het oor hulle gekom. Hier so sien ons die context die heilige geest op hulle gekom. Maar dit is nog steeds die selwe woord epi. En in hierdie geval het hulle ongewone tale op klanke gebruik en hulle het geprofiteer. Julle, en dan is al nog een hele paar sulke voorbeelde, net in handelinge aan die alweer. Terwijl ek voorbereid het, het ek beleef, dat ek vanavond moet gesels oor die weerstand wat geloofde gesondheids beleef, wanneer dit kom oor die vervulling of die doping met die heilige geest. Want hulle keer dat hulle bereid is om tot daar die stap oor te gaan. Die eerste en die belangrijkste, die een wat vir my en die verlangd weerhoud het, is Godsdienst Rijders is dat jy het groot geraak in een sekere godsdienstradisie, misschien in een hoofstuk op kerk, wat nie gegloed aan die vervulling met die heilige geest nie. En omdat jy nooit die ware gekoeie nie het nie, het jy net aanvaard dat dit is die ware, maar dit sal ons nie vir jou doen. En my uitdaging is, as dit jou weerstand is, hoef jy nie te geloof wat ek sê vanavond, maar gaan kyk een beetje wat sê die woord van God. Moet jy nie vasthou aan die Godsens traditie waar nie ons gehoor geword het, en dan denk jy aan een beetje weier nie, maar gaan toets daar die Godsens traditie. Soos die Bereens, die mense van Berea, die skrifte getoets het, gaan toets die skrif as jy rare klaar sê, dat jy die toegeweide volgeling van Jesus Christus wil wees. Die tweede rede is eindelijk al voor die handbegin. En dit is dat jy in elk geval 
geen intimiteit met die Heere Jesus nie. Daar is een gebrek in intimiteit met die Heere. So jy, jy is in die, ek kan sê, jy is in die christelike omgeving. Maar dat is eindelijk maar. En daar is die vervulling met die Heilige Geest vir jou ook die reherkwaard. Die ander een is vrees. Ek het al op afvakant gesê. Omdat dit onbekend is, vooral as jy uit die hoofstroom kerk kom. Omdat dit iets onbekend is wat die hoofstroom kerk jou nooit geleer het, is hierdie dat jy miskiel op vir jou dit boesing by jou vrees in. En jy dink aan die upper en charismatische kerke, die kerke wat ons nie charismatische kerke nie, maar charismatische kerke. Hulle wat verskrikkelijke dinge laat gebeur in die eredienste. En jy sê, is dit is wat kan gebeur dan hart op ek weg en ek stop nooit. Vrees is een verskrikkelijke ding. En die duivel gebruik dit. Hy gebruik dit om ons te weerhou, om die volheid van Christus, wat hy, dat hy weer sy geest vir ons beloof het, om ons daarvan te weerhou. En natuurlijk, dit is die leen van Satan. As hy kan recht kry, om ons weg van intimiteit met Jesus Christus te hou, slaag hy gaan ons nooit groei nie, gaan ons altyd voel soos ek is die tweede aan sy gelovige, want ek vorder nie my geloof nie, as ek val, dan kan ek nie opstaan nie. Ek en Liesel spoed is soos wat ons altyd oor die eet voel, as ons val, dan val ons al dit, dan is daar nie brieke nie, en so voel baie mens oor die geestelike lewe, miskien met die Ek sê ons, as ek daai dag val, dan is dit ook sommer bokker die afweer te staan. En ek gaan nie aan. Maar die grootste ding wat ons moet verstaan, is dat al hierdie hekkies wat jou keer, beroof jou self en seer. Seer wat God eigenlijk vir jou beloof, en wat hy vir jou wil geer, en wat hy wil hee jy moet ervaar, nog een stikkie van my persoonlijke story is, dat ek verstom my altyd, in Frans oor die algemeen, beleef die intimiteit met die Jesus baie makkeliker as mans. Dis het, wil jy sê, dis een feit die my man van algemeen ek verskrikkelijk, kom ons sê, dis wat ek ervaar. En dan stoei ek somtijds om die self te goed te gaan beleef. Ek denk ek het al partij van julle verteld, en ek het al vir die Heere gevraag, Heere, hoekom moet ek nie ek eers versikkel, en dan lyk het op het verlies al net so makkelijk om. En ek het baie duidelijk beleef, dat hy vir my sê, maar die manne met wie jy werk, sikkel net so. En as jy nie kan verstaan wat in hulle koppe, en in hulle geloos my leven aan gaan nie, kan jy hulle nie help. En het is so grove vraag vir jy, dat hy mans beleef die intimiteit van Heere net so maar ek moet ook daar mee stoei. En daarom weet ek, as ek dit in my eie kracht doe, as ek gedoen, dan gaan ek nooit daar weer uitkom. Maar kom ons gaan een beetje verder, en kom ons kyk oor wat sê die woord eindelijk. Net in die paar versies wat ons gelees het, is daar een paar dinge wat so duidelijk uitkom, as ons praat oor die vervulling op die doping met die huidige gees. Die eerste ene wat ek leer, jy moet raak sê, Dit is een opdracht. Die Vesius 5 vers 18. Maar nie droom word van vijf nie. Laat die geest jylle vervul sy imperatief is sy opdracht. En die opdracht kom op een paar plekke voor. So as jy dan sê dat jy een volgeling van die Heere Jesus Christus is, en jy wil nie, en die vervulling met die Heilige Geest is nog so een hekkie, een berrie, dat jy dit nie wil doen nie, en jy met jyself die vraag gaan vraag, hoekom nie? As jy sê, jy is een volgeling, en dis wat die woord sê, een volgeling gehoorzaam, die een wat hulle vol, dan is jy nie rare gevolgeling, as jy nie bereik is om te gehoorzaam. Die tweede ding is, dis een belofte, Handeling 1 vers 8, jylle sal kraak ontvang, as die heilige geest oor jylle kom, en dan sal jylle my getuies wees. 
Daar word nie van jou verwacht om een krachtige getuienis te hee, of wat ook al voor die heilige geest jy toegeris is. Dis wanneer ons sikkel, dis wanneer om vir iemand anders te te vertel, wat die Heer Jesus in jou leven gedoen het, wat het vir jou een krisis is. Want jy wil het in jou eie kracht doen. Met die toerist en die kracht van die heilige geest, kan het nie voel jy. En dan wat die Vesius 5 en 8 nie op ons leer, dis nie eenmalig nie. Jy kan weer en weer kom, en self ook doen, vir die vervulling met die heilige geest, om te sê, Heer, ek het hierdie verskrikkelijke dag voor my. Dis net donker wolke, geen salde ruimtes nie. Kom vul my net op met die geest, en alles te gaan ek het nie maak. Ons moet weet, die vervulling of die toerusting met die heilige geest, is toerusting rechtelijk uit die hemel uit. En dan as ons kyk na handelinge 19, maar ook handelinge 8 wat ons saam gelees het, hoe dit gebeur, dan sien ons dit gebeur meestal met hand oplegging. Hier het iemand wat al reeds vervul is met die heilige geest. Maar dit kan ook op jou sin, dit kan ook by jyself gebeur. Maar meestal het gebeur van die disciples, mense hande op geleek het, op gebid het, na die heilige geest, mense sal vervul. As jy nou so dapper kan wees, kom wees, en vraag maar, wat kan jy verwacht, as iemand vir jou bid met die heilige geest? Dan wil ek vir jou eerst ons sê, wanneer iemand vir jou bid vir die vervulling met die heilige geest, of jy een sigbare ervaring het of nie, aanvaar jy dit in die geloof soos wat jy jou wedergeboorte aanvaar, dat as God gesê het, ek kan iets doen, dan doen hy dit en as iemand vir jou gebid het vir die vervulling met die heilige geest, en daar het niks met jou gebeur nie, dan het het gebeur. Laatste story vir my sê, so gaan ek en een collega van my, maar vandag nog in die hoofdstroom kijk is, maar hy sê nie die bang, so ek gaan hom eers sê wie dit is, want jylle gaan weet wie dit is. Gaan ons sê, ons gaan daar een van my geestelike vaders, die van die swaag doen, en hulle bid vir ons vir die vervulling met die heilige geest. Maar ons beleef niks. Nou rui ons terug in die kar. Dan sê ek vir my, en jy dit gewerk? Sê ja, en jy dit gewerk. Want ons het niks beleef nie. Ons het gedog, ons gaan die jimmel vir ons hier op, gaan die koor uit die jimmel gaan neer daal, en ons gaan in tale spreek en als niks het gebeur nie maar jy soos my getuie, dat ek kan verlees so vraag. Die eerste keer, wat ek hier op die preekstoel klim, was dit net iets anders ter gewees. Toe het dit gewerk. Soos wat ek nou in die vleis kry van kop te doen, toe het dit gewerk. Want God is die waarmaker van sy vloer. En as hy sê dit gebeur, dan gebeur het al ervaar jy nie. Ek wil so graag in die taal vraag. Dat ek in vir 6 maand in my stilte tyd vroeg ook in probeer. Daar gebeur al niks nie. Ek het maak keelskoene. En ek krij niks weg nie. En een dag, in die blinde, vloe die. 6 maand. Weer raai story van ek. Ek was maar sikkel om die goede laat gebeur want ek werk somtijds met manne wat nie so gaan sikkel soos hy. Jy mag een sigbare ervaring as ons vir jou bid met die heilige kies. Jy mag daar grond toe val. Jy gaan nie met jou wissheid verloor nie. Dis maar net, jou bene gaan nie, die teenwoordigheid van die Heere gaan net so sterk met jou kom, dat jy nie gaan voel, jy gaan recht opstaan nie, jou spierig jy nie maar ek wil jou vanavond verseker, God ontmoet jou, nie daar waar jy is. As jy bang is, om wat te rijde rede toe, vir sigtbare ervaring, sal jy nie sigtbare ervaring nie. Die Heere eer jou, want die Heere maak jou nie bang nie. Dit is nie iets waar vir jy nie bang wees. Hy is nie een bangmaker. Hy is een sene, 
hy wil jou seen. So ek wil vir jou vanavond vraag, as jy nog nie gedoop of vervul is met die heilige geest nie, is jy gereed? Is jy gereed om aan einde aan jou geestelike loutsie nie te maak? Is jy gereed om een nieuwe vlak van intimiteit met God in te gaan? Is jy gereed om dier God toe gerust te word? En laastens, is jy gereed om dier God geseen te word? Want dit is van die vervulling met die Heilige Geest is. Amen. Thank you.